Bienvenue dans Congo Network, je m'appelle Jesse Ohanou et je suis ici avec une histoire assez intéressante. Comme vous le savez, ou peut-être pas vu que l'actualité n'est pas aimée par tout le monde, le dimanche 15 janvier 2023, un engin explosif improvisé avait visé une église à Kassindi, dans le nord Kivu, qui est une région de la République démocratique du Congo, frontalière de l'Ouganda. Au mois 12 personnes ont été tuées et 39 blessées alors que les fidèles assistaient au culte. Paix à leur âme. Le porte-parole de l'armée FARDC, Anthony Mwalouchaï, avait déclaré le prochain, mais je cite, « Les premières constatations montrent que les ADF sont derrière cette attaque. » Et dans un communiqué sur Twitter, le ministère de la Communication et Médias RDC a communiqué le prochain, « Le gouvernement condamne vigoureusement l'attentat à la bombe perpétrée visiblement par des terroristes ADF. » Clairement, l'acronyme ADF ne cesse pas de revenir. Et dans cette vidéo, nous allons en parler brièvement. ADF est donc un acronyme qui veut dire Force démocratique alliée. Un groupe armé islamiste ougandais considéré comme étant un groupe rebelle et terroriste par l'État ougandais. Le collectif est fondé fin 1995 par la réunion de plusieurs mouvements. Il y a le National Army for the Liberation of Uganda, un groupe qui était tout simplement contre le gouvernement ougandais, il y a le Uganda Muslim Liberation Army, un groupe créé avec comme objectif autoproclamé de renverser le gouvernement du président Yoweri Museveni et de mettre fin au mauvais traitement qu'il aurait infligé aux musulmans de Buganda. C'est bon de savoir que le Uganda Muslim Liberation Army a affirmé que l'armée de résistance nationale de Museveni avait commis des crimes de guerre et des massacres contre des musulmans pendant la guerre nommée Ugandan Bush War. D'ailleurs, une affirmation que Museveni nie. Il y a le groupe Tablighi Jamaat, un mouvement qui vise essentiellement les populations musulmanes de se fixer pour objectif de faire revivre leur foi aux musulmans dans le cadre d'une interprétation littéraliste du Coran et de ramener à une pratique stricte de l'islam sunnite. Et pour finir les derniers recrutés, des anciens soldats des forces armées aéroises et rwandaises. Vous voulez savoir ce que ces groupes ont en commun J'exclus les anciens soldats congolais et rwandais. Ils sont tous contre le gouvernement ougandais. Ce qui veut dire qu'ils sont tous contre le président ougandais Yoweri Museveni. Et je dois quand même dire, franchement, ah ah ah, il a tiré beaucoup d'ennemis. Pourtant, il a l'air d'être si innocent. Laissez-moi voir son monde. Ok, attendez. Ça fait 36 ans, presque 37 ans qu'il est président. Ok. Je pense comprendre pourquoi le président chinois Xi Jinping aurait félicité le président Museveni pour sa réélection. Car lui-même vise un pouvoir sans fin. <rire> voilà des bons collègues. Bref, un des personnages clés au sein du groupe est l'Ougandais et commandant suprême Jamil Mukulu, un ancien chrétien devenu musulman qui a étudié en Arabie Saoudite. C'est là-bas qu'il a été introduit aux idéologies fondamentalistes islamiques. Et une fois de retour, sa motivation était de créer un état islamique en Ouganda. J'imagine que ce n'était pas très difficile d'unir ces groupes car ils avaient que des points en commun. La plupart sont musulmans et ils ont tous leur raison d'être contre l'état ougandais. Il y a même un ancien membre de l'ADF qui a dit le prochain. L'agenda de l'ADF était purement politique. L'aspect religieux est venu plus tard comme un moyen d'obtenir des soutiens et des recrues. L'ADF a adapté les doléances de l'islam pour séduire ces gens. Beaucoup de jeunes recrues étaient également musulmans, de sorte que le nombre de musulmans dans l'ADF a augmenté. L'islam est un biais, alors les dirigeants ont déguisé leur motivation politique en religion. L'État ougandais avait été capable de repousser l'ADF, mais vers la frontière. ADF avait donc pris refuge à l'ouest de l'Ouganda et tout ce qui se trouve à l'ouest d'un pays veut forcément dire qu'il se trouve aussi à l'est du pays voisin. Le groupe se trouva ainsi très très proche de la province de Nord Kivu à l'est du Congo. Justement la même province où l'église a été frappée par une explosion le dimanche 15 janvier 2023. Et stratégiquement parlant, l'endroit était idéal. Le terrain est parfait pour une insurrection rurale, ils peuvent y établir des bases et recruter des combattants, et vu qu'ils sont aussi proches de certains groupes ethniques ougandais hostiles au gouvernement, ADF pourrait aussi recevoir leur aide. Et comme on dit Christophe Titeka et Kuhn Vlasenrout, ils ont eu des facilités de proliférer vers le Congo, plus précisément au nord Kivu, et s'y intégrer et s'organiser. Et c'est bien là que l'histoire se complique. En tenant compte de mon audience, je n'ai pas l'intention de parler des atrocités commises par ADF. Par contre, il est important de souligner que, malgré les atrocités, il y a des gouvernements qui ont utilisé politiquement la présence de la menace islamiste à leur avantage dans le passé. <rire> la politique est un sale jeu après tout. 
ADF était vu comme un bon acteur pour commencer des guerres par proxy. En d'autres mots, des guerres par procuration. Je vous explique. Une guerre par procuration est un conflit dans lequel, au minimum, deux États ou puissances s'affrontent indirectement par l'intermédiaire d'autres acteurs, tels que des États, des groupes armés, des mercenaires, etc., et qu'ils soutiennent par différents moyens. On parle des économies, armements, matériel, etc. Premièrement, dans une part, il y a le Soudan et l'Ouganda qui mènent une guerre non déclarée sur leurs frontières communes depuis 1986. Mais ce qui n'est souvent pas noté, c'est que cette guerre non déclarée a également été menée en grande partie par proxy, slash procuration, sur le territoire de RDC. Pour le groupe ADF, le régime soudanais a offert un soutien en matière de renseignement, des services d'armement et de coordination et des installations de formation à Juba, au Soudan du Sud. Tout ça dans le but d'aller déstabiliser le régime de Mousséveni. Deuxièmement, étant donné que le régime de Mousséveni est de plus en plus critiqué en raison de ses caractéristiques antidémocratiques, il avait besoin d'autres moyens pour s'identifier comme un allié clé des états unis Qu'a-t-il fait Il a pris avantage de la présence de ADF pour dire au monde qu'il menait une guerre contre le terrorisme. Ça lui a permis une aide militaire et un soutien diplomatique américain important. Et j'imagine que c'est ça qui explique pourquoi il est quasi 37 ans au pouvoir. Ah là là. En 2005, le chef par intérim de renseignement militaire ougandais, le lieutenant-colonel James Mugira, affirmait que le chef de l'ADF, Jamil Mukulu, allait devenir le prochain Ben Laden d'Afrique. Ce qui ne sera probablement pas le cas car en 2014, un tribunal de la République démocratique du Congo a déclaré Jamil Mukulu coupable de terrorisme et de meurtre et l'a condamné à mort. En 2015, il a été arrêté en Tanzanie et repatrié sous la garde de la Cour pénale internationale, où il a été inculpé de meurtre, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Bien qu'il soit sous le coup d'une condamnation à mort au Congo, la Cour pénale internationale qui s'oppose à la peine capitale a refusé de remettre Mukulu aux autorités congolaises. Troisièmement, en parlant du Congo. Le régime de Mobutu apportait un soutien militaire aux forces de l'ADF et permettait à ce mouvement de mener une campagne discrète de déstabilisation depuis son territoire contre le gouvernement ougandais dans l'ouest de l'Ouganda et a également facilité l'installation des ADF au Zahir, car tout ceci se passa bien sûr sous l'autorité directe du président Mobutu. Un chef des ADF a même dit le prochain. Sous le règne de Mobutu, c'était les troupes zahiroises qui nous assuraient la sécurité et c'était eux qui coordonnaient nos opérations. Ce sont eux qui escortaient nos commandants à Kinshasa pour des réunions avec Mobutu et des représentants du gouvernement soudanais. Les commandants de l'armée zahiroise se sont également rendus régulièrement au quartier général des ADF à Beni. Le soutien zahirois aux rebelles ougandais a provoqué la colère de Museveni, qui, en retour, a commencé à chercher des alliés aux Zahir qui pourraient l'aider à déstabiliser le régime de Mobutu. Quatrièmement, vu que Jamil Mukulu est en prison, il y a Moussa Baluku qui a pris sa place. Il était le juge islamique en chef de ADF et a également servi de commissaire politique en étant chargé d'enseigner l'idéologie de l'ADF aux nouvelles recrues. Bref, Baluku a utilisé Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter ou peu importe quel réseau social pour envoyer des demandes d'amitié. Et tada, ADF s'est aligné avec le groupe djihadiste tel que Al-Shabaab et État islamique aussi appelé Daesh. C'est même ce dernier qui a revendiqué l'attaque du dimanche à l'église. Intéressant à savoir, il est dit qu'au début du mouvement, il y avait certainement un lien fort avec les réseaux islamiques au Pakistan et au Kenya. Selon des sources de la Cour pénale internationale, les Émirats arabes unis étaient le principal fournisseur d'armes, tandis que l'Iran fournissait également des armes au mouvement via une fondation islamique basée en Afrique du Sud. D'autres sources mentionnent même l'existence d'un lien solide entre le mouvement et Oussama Ben Laden, surtout quand Ben Laden vivait au Soudan entre 1988 et 1996. Certains affirment que l'ADF a reçu un soutien financier du groupe Al-Qaïda. Cinquièmement, moins documenté est le soutien du gouvernement Joseph Kabila, dont les ADF recevaient régulièrement un appui financier et matériel. Pour le régime de Kabila, les ADF étaient une force intéressante à mobiliser contre plusieurs milices qui opéraient dans la zone. Plusieurs sources affirment que l'ADF a joué un rôle utile en tenant le terrain contre le CNDP, dirigé par Laurent Kunda. CNDP est un acronyme qui signifie « Congrès national pour la défense du peuple », une administration rebelle établie dans la province de Kivu. Laurent Kunda 
fut arrêté en 2009. Et comme a dit Guillaume Lacaille, analyste de l'International Crisis Group DRC, la neutralisation de Nkunda faisait partie d'un accord entre le président Joseph Kabila de la RDC et le président Paul Kagame du Rwanda. Et ensuite, l'année qui suit en 2010, pour célébrer l'anniversaire de l'indépendance du Congo, le président Kabila a voulu, selon certaines sources, prouver qu'il était capable d'assurer la sécurité à l'est du pays et a donc choisi d'attaquer les ADF qui apparaissaient comme une cible facile. Ce qui est assez marrant. Hier, on était amis. Demain, on devient ennemi. Voilà la politique, mes amis. Pour être honnête, il y a encore pas mal de liens entre l'ADF et d'autres entités que j'aurais pu mentionner, car il y en a quand même beaucoup. Mais le but pour moi, c'est de faire passer le message. Qui est le prochain Vous savez, divers intérêts se sont alignés de telle sorte que l'existence continue du mouvement sert à des objectifs différents pour plusieurs parties. Avec des groupes armés pareils, il faut toujours poser les bonnes questions. Par exemple, qui à l'heure actuelle finance ce groupe Qui arme ce groupe Comme a dit le African Center for Strategic Studies, le mouvement bénéficie d'une aide extérieure, mais les informations précises sur ses fonds restent floues. Et compte tenu de sa nature hautement secrète, même son fonctionnement interne reste un mystère et par conséquent un défi majeur dans l'élaboration d'une stratégie cohérente pour vaincre l'ADF. Je suis curieux de lire vos opinions dans la section de commentaires et si vous aimez ce genre de vidéo, n'oubliez surtout pas de vous abonner, il y a encore plus qui arrive. Toutes mes sources sont dans la description de la vidéo, je vous invite avec un grand plaisir. Mon nom est Jesse Ohanu et on se voit dans la prochaine vidéo.